So, ayan, hello, good morning sa inyo lahat. So, ang subject nyo sa akin this morning is character formation, nationalism, and patriotism with environmental law. So, I'm your teacher or instructor here, Lerma P. Manyalak. I'm registered criminologist and of, I am as well a certified criminalistics specialist. So, yun lang naman ako. <laughs> Sabi ganun. So, ayan, no? So, next. Ayan. So, during our class, ayan, ito lang naman yung mga simple rules ko para pumasa kayo. Okay. So, learn class rules. Ayan. Learn to read in advance and speak in English. Ayan. Enjoy the, this class with me. Siyempre, para hindi kayo maboring. And respect each and everyone in this class. Then, module activities and assessment should be submitted with the set deadlines and swear to me that you will join your class regularly. So, yun lang naman, no? Ang aking... So, ito yung grading system natin. So, when it comes to our grading system, ang class standing nyo is 70%. Na naglalaman ng quizzes, 25%. Activities, project assignment, which is 20%. Recitation nyo and your participation is 15% percent and your attendance is 10 percent. So, if nag a naman kayo or, uh, every time sa class natin, so, automatic sa inyo na yung 10 percent na yan. And, of course, ano pa ba? So, ayan. So, sa inyo na yan, syempre, kapag may recitation, uh, may attendance kayo, ibig sabihin, magre-recitation kayo. So, may recitations din kayo. Tapos, sa major exam, din naman ako mahirap magbigyan ng exam. So, 50 items lang and then multiple choice pa. So, ito yung examination schedules natin. So, yung prelims natin is on uh, September 22 to 24. Ayan. And then, your midterms, November 3 to November 5. And, of course, your finals, December 15 to 17. So, during this stage ng prelims natin, so, 22 to 24, 3 days yun, gusto ko itake nyo yung exam nyo during that time. Ayoko nang may magsasabi, sorry, may magsasabi na late ang magsasabit ng late na exam. Ayoko magtitake kayo tapos late pa yung exam. Kasi madali nga lang yung exam niya. Multiple choice. Um, character formation. So, the inherent complex of attributes that determine a person's moral and ethical actions and reactions. So, dito, sinasabi lang naman niya na ito nga yung mga uh, iba-ibang uh, dahil may iba-ibang kasi complex kasi may iba-ibang attributes or uh, yun nga nagbibigay ng ano ba yung Tagalog ng attributes <laughs> so uh, attributes so yun yung mga iba-ibang kasi marami kasi ang uga, uh, pag-uugali or iba-iba yung pag-uugali ng isang tao so Yun yung, ano niya, uh, character. So, yan, syempre, dahil iba-iba, ang character kasi na isang person is iba-iba tayo. Magkakaiba-iba yung paniniwala natin. So, yun yung character. And then, a combination of qualities distinguishing any person or class of persons, any distinctive trait or mark, or such marks or traits collectively belonging to any person, uh, class or race. So, yun nga, sinabi ko lang kanina, no? So, meron iba-iba kasi yung ano natin, culture, iba yung culture natin or uh, paniniwala natin sa ibang tao or ibang nation, sa ibang bansa, iba yung paniniwala nila sa atin, iba. Ang Pilipino, conservative. Ang ibang bansa is hindi naman. So, they can wear whatever they want. Pero pag dito, ginawa mo yun, iba yung tingin ng mga Pilipino sa iyo. So, magsuot ka ng katsyanahan or ano, weird. Ayan, sabihin nila, ay, parang ano naman, para hindi tama yung ganun. So, Ayan. So, the mental and moral qualities distinctive to an individual sometimes used intelligibly with personality. So, dito naman, minsan daw kasi pinagpapalit yung um, uh, character at saka yung personality. So, yung word kasing character, yun nga, yung uh, uh, more on pag-uugali ng tao. But when it comes to personality kasi, yun yung parang katangian niya na uh, tawag dito, yun yung kaibahan niya sa ibang tao. So, makikita mo yung difference ng 
uh, personality sa character. Kasi yung personality, is yun yung personality mo na minsan is na mo sa ibang tao. Yung character mo kasi, yun na yung mga paniniwala mo or yung mga... Um, tawag dito, yung, yun nga, yung paniniwala nyo or culture nyo, nakakaiba sa uh, ibang tao. So, ayan lang naman yung difference nung dalawa. So, ayan. Ayan. So, eto, character is a Greek word which means engrave mark impressed upon a coin or seal. A kind of stamp impressed by nature or education which mark out individuality. So, ang character da daw natin is nanggaling sa Greek word na engrave mark, which is uh, kahulugan niya is impress. Kung napapansin nyo, yung mga coin natin is may mga naka-impress dyan. May mga tao, may date, ayan. So, yun yung sinasabi lang niya. So, kumbaga sa ating personality or character daw, ito daw yung um, tawag dito, yung nag engrave sa isang tao. So, ito yung nakikita mo. Sa coin natin, nakikita mo sa labas niya is realistically, yung naka-inmark na tao. Sino ba yung nasa piso? Si Jose Rizal, diba? So, ayan. So, makikita mo, si piso is si Jose Rizal. So, kumbaga, pag sinabing piso, alam mo na si Jose Rizal. Kumbaga tayo sa karakter, kapag sinabi mong Lerma, ay si Lerma, ayan yung ugali niya. So, alam mo yung ay, uh, pag-uugali niya. So, naka-engrave na yon sa utak mo kung ano siya. Gets nyo? So, ayan. Gets. Okay. So, is a multifaceted aggregate of ideas and qualities that significantly vary between individuals. So, it is what makes us different from each other and like personality, it con constitutes our distinguishing uh, attributes. So, eto, dahil nga, yun nga, maraming sides ang uh, character, no? Maraming qualities yan. Kasi yung iba-ibang tao is different talaga. Kasi nga, yun nga, sabi nga nyo, may mga factors like yung family, religion, culture, ayan. So, iba-iba yung paniniwala natin. Kaya, um, uh, uh, different tayo. Iba-iba tayo. Kumbaga sa fingerprint, ayan, sa fingerprint, iba-iba yung fingerprint natin. Ayan. So, remember ha, fingerprint ng tao is iba from the other person. So, ayan. May sasari, uh, unique yan. Unique. Kumbaga, sa character is unique din siya sa isang tao. Minsan, pinagsamang ugali yung, ano niya, yung character niya. Ayan. So, kasi, syempre, minsan, iba yung uh, culture niya sa family niya. Ayan. O yung paniniwala sa family niya. Ngayon, yun yung kinalakihan niya. Ngayon, pupunta siya sa school. Sa school, iba yung pinag-aaralan nila. Ngayon, i-adapt na na naman niya yun. So, syempre, yung uh, school is different yung paniniwala niya. So, ayan. So, pagsasamahin na naman yan. Mag-iiba na naman yung dagdag na naman sa personality niyo yun. Ngayon, nagsisimba na naman siya. Ayan. So, panagdagdag na naman sa character niya yun. So, yun yung lang yung sinasabi ni second paragraph. So, is often completed with personality or perso uh, personal growth. So, ayan. No? So, uh, minsan daw is combination kasi talaga. Uh, combined. No? Ayan. Combined yung uh, personality or personal growth. So, gaps in character formation clearly correlate to gaps in income, family function, education, and employment. So, yun yung affect, nakaka-affect daw yung gaps sa ating character formation. Tulad nga sinabi ko, kung ano yung uh, paniniwala mo sa family mo, and then pupunta ka sa ibang uh, institution, like yung school, ayan, sa religion, ayan. Siyempre, pag magsasama-sama yan, ayan, pag, pag combine na sila, yun na yung bumubuo sa karakter mo. Tapos, syempre, may mga kaibigan ka pa. Either they are good, kung pa palaaral ba sila, magiging palaaral ka din. Pero kung bulakbol sila, magiging bulakbol ka din. So, yun lang yun. Ayan. So, ano pa ba? Ayan. So, it's also an evaluative concept for its use can be uh, of a commendable or culpable of nature. So, ayan. Ito yung nagiging parang nag-i-evaluate. So, yung character issue, parang siya naging uh, nag evaluate sa tao. Kung, yun nga, kung yung uh, uh, pinag, uh, yung character mo is, ano ba, um, deserving ba na i ka? Or, deserve mo na, yun nga, uh, sabihan ka na, ay, pangit yung ugali niyan. Ganon. So, nagbe-base kasi yung tao sa character ng isang tao para i-judge. Ayan. So, i-judge yung isang tao. So, ayan. With that, ayan. Dito, no? So, here we have are the characteristics of a 
uh, characteristics of character. Ayan. So, if you are honest, uh, if you have honesty, loyal, trustworthy, fairness, confident, caring, competent, and selfish, inspiring, responsibility, integrity, citizenship, respect, tact, and courageous. So, later on, we will discuss them, no? Ayan. So, we'll jump on the next slide. So, kasi pag-aaral natin yan, may lesson tayo dyan sa mga yan. Okay. Wala. Ayan. So, character formation according kay Herbert Spencer. Education has for its object the formation of character. Character formation has become an overarching concept that is... Um, concerned with anything that involves a continuing learning process and that enables young people and adults to become good, healthy, responsible uh, citizens. So, ayan, sabi lang naman ni Miss, ayan, sabi lang naman ni Mr. Herbert Spencer dito, no? Yun nga, yung education daw is, uh, yung objective niya is uh, to form a character of a person. person. Ayan, so, kapag daw nag-aaral daw yung tao, napoform daw yung Uh, character ng isang tao. Um, yun, so nagiging ano daw sila, nagiging mabuti at nagiging responsible citizen kapag daw uh, nag-aaral sila or may education daw yung isang tao. According to Aristotle's, fo uh, his focus is on the ethics of someone's character rather than on their uh, action. And the best way to know what we should do is to think about how to behave virtuously as opposed to simply following moral rules. So, ayan, no? So, sa kanya naman, no, yung sinasabi lang ni Aristotle dito na mas focus siya sa ethics ng isang tao. So, ito yung uh, principles na that govern a uh, person's behavior or the conducting of ayan. So, yun lang, no? So, Depende pa din daw sa tao yun. So, binibase ni Aristotle sa uh, character, sa yung character is sa ethics ng tao, sa behavior niya. No? So, yung behavior ng isang tao. Yun lang yung sinasabi niya. So, more on kung tayo, kung ano yung, yung iba kasi is education. Si Spencer, binibase niya sa education. Kapag daw may education yung isang tao is responsible daw siya at mabuti daw siyang or may mabuti siyang character. However, kay Aristotle, kapag daw mabuti yung or yung behavior niya is good, good behavior siya, hindi siya marala siyang bad behavior, um, yun, so they are considered as uh, good or they have a good character. So, yun lang yung sinasabi ng dalawa. So, si Herbert, education, si Aristotle sa behavior, sa ethical ng isang tao. So, character formation is a purposive and conscious process that brings about the development of an individual into a particular thing or shape. Formation means to lead out, to form, to fashion, to forge. Through a formation is planned, continuously process uh, that involves the interplay between both uh, knowledge and experience and is conducive to the good of the individual and society. So, dito naman, ang sinasabi lang niya is, ayan, so, yung formation natin is aware tayo na pinoform natin siya. So, yun nga, sabi nga natin, is up to you if ia-adapt mo yung isang ugali or not. So, nasa tao daw yan. So, ayan, so, minsan, ayan, ginagaya natin, kaya, pinoforge natin yung pag-uugaling ganun. So, if in-adapt natin, syempre, gagayahin natin. So, yun yung sinasabi lang ni formation. Okay? So, ayun lang. So, yun nga yung both knowledge, when it comes to knowledge and experience, eto din yung uh, nagpo-form sa karakter ng isang tao. Siyempre, um, kapag alam, siyempre, nasa sa atin naman talaga, if i-adapt natin yung isang kaugalian. Sabi ko nga kanina, if Uh, yung kaibigan mo are bulakbol yun, may tendency na i-adapt mo yun magiging bulakbol ka din however, if yung mga kaibigan mo or 
kasakasama mo is napaka, yun nga, lagi sila nag-aaral, syempre, ma-influensyahan ka na, mag-aral ka din. So, ayan, yun lang naman yung sinasabi ni formation. May question? May question. Hindi na kayo nagsalita dyan. Tinulugan nyo na ako. Wala. Okay. So, ito. Okay, so back to, ayan, recitation tayo. <laughs> so, models of character formation. Sino mong gusto mag-volunteer sa ating first one? Hege, uh, ito, hegemonic. Hegemonic. Siyempre, pati explain. So, ayan, no? Hegemonic reinforces the existing elites. Character formation understood as a class concept. Reproduction of compliant or socially acceptable human beings which can relate to the Marxist idea of the ruling class that manipulates the value system and mores of a society so that their views become the world view. So, dito sinasabi niya lang yung Marxist idea. So, dito kasi kung sino daw yung nasa taas, sila yung nagsasabi kung ano ba yung dapat at hindi dapat. So, yun lang yung sinasabi ni hegemonic. So, kung wari, uh, parang political lang naman. Kasi, syempre, sinasabi nila na Ah, uh, nga, bawal daw yung ganito. Ayan. So dapat sundin ng mga nasa baba, yung mga mamamayan. So ganun lang yung hegemonic. So next is theological. Character formation in this model is dependent on and inseparable from religion. Ito naman yung theolo theological based on religion siya. Yung paniniwala natin sa religion. Ito yung Ah, uh, nga. So in based on religion kung ano 'yung paniniwala natin na nagpo-form sa ating character or 'yung character ng isang tao. Liberal, this enlightenment liberalism has deeply permeated our ideas of education and schooling. Liberal virtues such as civility, uh, uh, uh civility, uh, tolerance and open-mindedness are essential of self-governing system and for healthy western democracy. So, ito naman, sinasabi lang naman ni liberal, ito yung uh, nagiging open-minded na yung tao. Kasi, um, hindi na tayo katulad ng dati, tulad nga sinabi ko na tradition natin na kapag daw matutulog ka na basa yung buhok, ayan, paniniwala, paniniwala no? superstitions natin, kapag natulog ka daw na basa ng buhok, pa, mabubulag ka daw, ayan. So, I don't know if narinig nyo na yun. So, ayan. So, yung, ngayon is open-minded na yung tao. Hindi na siya masyadong naniniwala sa mga superstition unless may scientific, it is scientifically proven na. So, ayan. So, nagiging liberal na yung tao sa kanyang paniniwala. Next. May question? Okay. Sabihin nyo kapag may questions kayo. Ang next natin is Republican Liberal. As a Peterson argues, the civic virtues are central to understanding this model as they were understood as those dispositions and character traits which in their social expression and enable citizens to participate in their public affairs of their community. So, ito, sinasabi lang ni Republican Liberal na yung mga tao daw is open, dahil kanina nga, tiba, liberal is open-minded. Dito naman sa liber, uh, Republican Liberal is uh, gusto na ng, uh, gusto na ng government na mag, uh, tawag dito, um, okay na yung mga mamamayan na magkisama or uh, tawag dito, mag join sa kanilang or participate sa kanilang public affairs yan pwede na sila mga yung pwede nang uh, pwede na rin silang pumasok so before sa class kasi sa class concept ni Marxist yung mga mayayaman lang ang pwedeng magbigay ng rules pero ngayon kasama na yung mamamayan sa Uh, Republican Liberal. Hindi na hindi lang yung mayaman yung pwedeng magbigay ng uh, ideas nila about character. So, ayan. So, nagiging democracy. Parang sa atin. So, kahit sino pwedeng maging presidente. Ayan. Hindi lang siya yung porke ana, uh, parang uh, mayaman siya. Dapat siya na yung presidente. Ayan. So, nagbubotohan na. Kasama na sila sa uh, pagbibuild ng character formation. Ayan, ng isang tao. Gets? Wala sumasagot. Gets? Okay. So, 
when it comes naman sa neoliberal no according kay Harvey defines no uh, neoliberalism as a theory of political economic practices that proposes that human well-being um uh, ayan can be best advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skill. So, dito naman sa neoliberal, ito, sinasama na yung mga uh, mamamayan, lahat ng mamamayan daw is okay na or dapat is mag-participate na sila sa mga uh, entrepreneurship. Ayan. So, pwede na silang magpumasok sa mga financials, business. So, before, mayaman lang ang pwedeng uh, mag-join. Kapag nasa mababa ka, ano ka lang nila, slave. Ayan. So, ngayon, lahat pwede na. Kahit, kung nag-start ka sa wala, pwede ka nang mag-join kahit saan ng institution. So, dito naman, more on, economic siya. So, a conservative. Conservative virtues maintain a promote tradition and promote traditions. Traditional society institution and long-standing. Ito yung mga conservative. Ito nga yung mga old tradition natin. So, meron pa din tayo. As na sabi ko nga kanina, yung mga matatanda natin or mga olders natin ay hindi nakakasabay sa atin. Ayan, so iniisip nila is wala kang respeto kasi yung tradition nila is uh, gusto pa rin nilang i-promote kasi nga para sa kanila yun yung tama but dahil nga modern na hindi na minsan syempre yun nga dahil uh, nakikisabay din yung mga kabataan yun so iba yung paniniwala natin sa paniniwala nila ayan so ayun so with that merong question wala pa. Okay. So, when it comes naman sa psychological, the psychological model involves a various theories that describe behavior and make predictions about future behavior from cognitive development mentalist behavior modification to neuroscience. So, ito naman, uh, example, yung mga may problema sa isip nila. So, ayan. So, nagbibuild daw yung Um, tayo, yung mga theories natin, kasi when it comes, eh, pag-aaral natin later sa introduction, under psycholo psychology, psychology, ayan, psychology, yung mga theories, no, kung bakit uh, nakumit ng isang tao yung crime, kasi nga uh, may, sometimes may defect sila sa development ng kanilang pag-iisip, so, ayan so, yun yung isang uh, reason kung bakit yung character yung character formation ng isang tao is different as well from the others kasi nga mabagal yung uh, development ng utak nila or isip nila. Ayan. So, radical radical ideology models range widely from militaristic to progressive expressions of character education. It is about examining the ideological orientations of a character education. So, ito naman yung ayan, militaristic. Napaka, yung parang ano siya, Uh, aggressive aggressive siya pag dating sa education ayan, so example yung mga terror teachers, ayan, ganyan <laughs> so yun yung mga militaristic pinsan, ayan so, yung sabihin nila kung ano sinabi ko, yun lang yung gawin nyo ayan, yun yun so, virtue ethics, ayan so, virtue ethics concerns the classical emphasis on an individual's character as the key element of Um, ethical thinking rather than on a concern for rules and consequences an Aristotelian lens so eto naman, ito yung sinabi lang kanina ni uh, ni Aristotel so inulit lang dito, yun nga yung um, ethical or yung behavior ng tao so, naka, uh, yun yung nakaka-affect ng individ individual character formation so ayan, so syempre kung paano siya mag-isip yung behavior niya is makaka-affecto dun sa Um, formation, character formation niya. So, ayan. So, may question? Wala pa din. Okay. So, next. Ayan. Dito na tayo. Maganda na to. Maganda na to. So, ayan. So, key intellectual figures. Ito yung mga tao. Tao. <laughs> mga taong nagsasabi ng o oh, define ng character information. So, ayan. So, according kay Thomas Hobbes, ayan, he believed that scientific discovery could reduce the study of character to reason alone. So, even the golden rule is reduced to enlightened self-interest. I am good to you in order that you be good to me in return. So, ayan. 
Ang sinasabi niya lang dito, kapag daw siyempre, um, yun nga, sinasabi ko kanina kasi modern na nga, lahat ng paniniwala natin, if hindi sila scientifically proven, parang ayaw na natin silang paniwalaan, hey, di matotoo yan, ganito, ganyan. ba? Diba? So, unlike before, kapag sinabi ni ng iba na kapag uh, natulog ka, nabasa yung buhok, mabubulag ka. Di naman scientifically proven, kaya ngayon tinatawanan na lang natin pag naririndig natin. Kasi, na-try mo na yun, di ka naman nabulag. Ayan. So, ayan, no? So, sa kanya naman, sabi niya lang, ayan, so, I am good to you in order that you be good to me in return. So, simple. Kapag mabait daw, mabait, mabait ako sa inyo kasi gusto kong bumay, ma, ma, maging mabait din kayo sa akin. Ayan. So, parang kapag guma, nag, you respect other, you're expecting them to respect you in return. Kasi, sabi nga kanina, ang respeto, hindi yan basta-basta binibigay ng isang tao. Ayan, so, pinaghihirapan yan or na-earned yan. Okay, so, yun lang naman yung sinasabi ni Thomas Hobbes. Pagdating naman kay John Locke, ayan, like Hobbes, believed that mathematics could be used as a model to guide moral decision making. So, Locke suggested a theory of tabula rasa, which proposed that human infant is incomparable to a blank slate and that the infant's life experiences would be written onto the slate. So, ayan, no? Ito yung tabula rasa. Yung theory ni John Locke. Ayan. So, ayan. Ayan yung tabula rasa. So, kung mapapansin nyo, ang tabula rasa is wala daw siyang nakasulat or wala yung content. Ganyan lang siya. Blank. Blank slate. Ayan. Parang bata daw yan. Kapag ipinanganak yan sa mundo, walang alam yan. So, yung mga uh, character niya or magiging character formation ng isang bata is nakadepende kung ano yung makikita. Ayan. Makikita niya. At saka yung mga paniniwalang makakagisna niya. Kaya, yun yung magbibuild sa kanyang character. Siyempre, habang nabubuhay ang tao, marami siyang natututunan at nasusulat tulad dyan. So, kapag may sinulat ka na dyan, hindi mo na matatanggal. Yan. So, tulad niyang, ano niya, tabula rasa, ang bata daw is same. So, kapag daw uh, pinanganak, yun nga, wala siyang alam. Pag, yun na, habang lumalaki siya, siyempre, naa-adapt na niya yung culture ng kanyang family. Tapos, pupunta siya sa school. Ayan. Magsisimba siya. Ayan. May kakaroon siya ng mga kaibigan. May makakahalo bilo siyang ibang tao. Ayan. So, yun, dun na, nalalagyan ng laman yung kanyang utak. Or ang kanyang mindset. Is, mag, nag, form na. Or yung character formation ng isang tao is, ayan. Yan na yun. Yan na yung magiging um, character niya. As a person. Sabi ko nga kanina, ang character ng isang tao is nai-engrave yan. So, tulad nga na sabi ko kanina, kapag sinabing piso, dahil na-engrave na sa utak niyo kung sino yung nasa piso is si Oserizal, alam niyo na na pag sinabing piso kung sino yung tao doon is, alam niyo na si Oserizal yun. So, when it comes to me, pag sinabing Lerma, is Ma'am Lerma, ayan. So, ay, si Ma'am Lerma, ayan. Kilala ko si Ma'am Lerma, siya yung ano, terror, ganun. Masungit, mukhang maldita, ayan. Ay, ayan. So, yun yung mga, syempre, natandaan nyo about sa akin. So, yun na yung nag-engrave sa utak nyo. Ayan. Next, may question ba? May question kayo? Wala. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Okay. So, sin Jacques Rousseau. So, he believed that to recover our innate goodness and cultivate our conscience depends on us returning to nature and its simplicity. So, ito naman si Jean Jacques naman about to sa kanyang um, konsensya. Ayan. So, na kapag daw yung tao is syempre walang konsensya. Pero ano naman natin, di ba? Lahat naman tayo may konsensya. Unless you are a serial killer na wala kang konsensya. I think serial killers lang ang walang konsensya. Ayan. So, yun nga. So, kapag, syempre, um, kung may conscience ka, syempre, kapag kasusap mo isang tao, ay eh, wala siya respeto sa'yo, no? Ay eh, wala ka naman konsensya. Bala siya, ganyan siya magsalita, parang gano'n. So, magpare-react ka, ba? Diba? Ayan. So, kung may, uh, kaya, kung may nakita kang cellphone na iwan sa uh, school, or, yan, nakita mo lang sa daan, school, ganyan. Uh, nakita mo siya, ang ganda, iPhone. Ayan, no? Ayan, nakita mo. Eh, may konsensya ka. 
Yan. So, kinuha mo. Binigay mo, oh, or binalik mo, o binigay mo dun sa lost and found sa school. Ayan. So, uh, syempre, dahil may conscience ka, ayan, na-build yung character mo, that makes you prove na you are a good person. Ayan. Um, syempre, kapag wala akong conscience, ay, kukulin mo. Ay, benta ko to. <laughs> ayan. <laughs> Pa-unlock ko nga. <laughs> Format ko, tas ibenta ko. Ayan. O, di ko alam. Bahala kayo dyan. Ayan. So, yun yung mag-perform ng Car, yun, yun daw yung conscience is also a one uh, factor na nag-perform sa atin as a person. So, according naman kay Emmanuel Kant, believe that persons, uh, people's circumstances, their nature, parents, human inclination, social rules, and background with character development difficult, but not impossible. Despite uh, being devout uh, Christian, uh, he argued that moral law, does not derive from God, but from ourselves. So, which is totoo, eto, according sa kanya na, uh, yung mga paniniwala natin about kay, uh, or sa Christianity, ayan, um, ginagawa din ng tao. So, ayan, so, yun yung sinasabi niya, na, hindi naman daw binigay ni God yung mga, or hindi naman daw sa kanya na galing yung mga sinasabi na bawal sa religion pero actually or actually is kinikreate lang ng, sari, ng mga sarili natin na tulad nating mga tao lang din so yun lang yung sinasabi niya so may question? oo yun so yun Wait. Oo, so yun yung sinasabi ni Mark Lester Miliare. Nawala yung pangalan niya. Ayun. Okay, oo, so yun. So, based on religion lang to. However, ang tinutumpok ni Emmanuel Kant is, um, yun nga, yung mga moral law or yung mga bawal, pinagbabawal sa atin na ating Christianity or yung according to God na bawal is kinikreate lang din ng taong katulad natin. So, yun yung sinasabi niya lang. Uh, yan. So, na, yun yung nag affect or effect nakaka-affect sa ating uh, moral or ating character formation. Ayan. Ayan. Kay Jeremy Bentham na tayo. Oh, wala. Okay. Ayan, kay Jeremy Bentham naman, ang sabi niya as yung theory of utilitarianism. What he meant by this was that the action is right or wrong depending on whether it promoted or diminished the greatest happiness overall. So, according naman kay Jeremy Bentham, ang ating character is good daw or bad depende kung marami tayong napapasaya or marami tayong nasasaktan. So, for example, ayan, ano ba yung pwedeng example dito? <laughs> Uh, yung yung ginagawa mo daw is kap, de, nakadepende sa iyo kung marami ka napapasaya nga ibig sabihin yung ginagawa mo is good pero kung marami kang naaano oh sige ano oh tapos ayo min nagmumura pa <laughs> ayan So, Mr. RJ, may gusto kang i-add? Ah, natawa ka lang. Ayan. So, tumawa siya, minike on niya. <laughs> Ayan. So, yun nga, no? So, example, ano pa pwedeng gawin dito? Ayan. So, example, may nakita kang matanda. Ayan. Tumatawid siya, kaya lang nahirapan siya tumawid. Ngayon, tinulungan mo. Ayan. So, syempre, maraming nasiyahan sa'yo. Ayan, bite naman niya, gano'n. So, that means, yung ginawa mo is good. However, ayan. Yes. Hindi. Yes. Yung mga ganong tao is, wala silang moral character. Wala silang mabuting uh, character formations. Sabi ko nga kanina, iba-iba yung character ng isang tao kasi nga, depende sa mga nakakasama niya. Siguro yung mga nakakasama niya is like that. Kaya sinasabi, pag tinutulungan siya, yung hey, pagkitang tao, yung ganun. No, you should not be embarrassed kapag uh, nakakatulong kayo sa iba. Okay? Kasi, 
uh, kahit ano sabihin ng tao, as long as para sa'yo is, uh, mas marami pa din yung, kaya nga sabi dito is greatest happiness. Kahit ilan pa yun, kung sampu yung nagsabi na pakitang tao ka, syempre, merong mga, mas marami pa doon yung nagsasabing is mabuti kang tao. So, yun yung binibase ni Jeremy Bentham. Okay, so, ayan. Kay John Stuart Mill naman, he believe in character formation as a means to improve society and that the only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own way. He meant that he meant by this that we should ultimately determine the good through deliberation and discernment rather than being told what the good is and by the politician. Ito nga yung sinasabi ko kanina or sinasabi mo kanina. So yung sample ko kanina, 'di ba, na yon, tum may tumatawid na matanda. Ngayon, uh, sabi sa iyo uh, ay, ay pakitang tao lang. So um, it's not up to them if what you do is uh, for them is bad. Ayun. So kung sana sabi na is pakitang tao ka and so what? Bakit? But sila for ke ba uh, kung lahat na lang ganun is paniniwalaan mo. Lahat na lang ng matandang gustong tumuwid is di makakatawid. So kailangan ng someone like you na even though whatever others say kasi sila yung mga Uh, mga iba yung pag-uugali ay ganoon na lang <laughs> mga iba yung pag-uugali ayan so sila yung hayaan niyo lang sila sa mga toxic sa community <laughs> ayan so dapat it doesn't matter kahit anong sabihin nila kung alam mong tama ka ayan kaya nga discernment kasi alam mo kung ano yung tama sa mali whatever they say as long na alam mong tama at mali ka ayan or tama yung ginagawa mo you don't have to worry kasi kahit anong sabihin nila sa'yo. Ayan. Basta nasa tama ka, gawin mo kung anong tama. Sabi nga nila, ipaglaban mo. Ayan. <laughs> Paglaban. <laughs> Ayan. So, yun lang yun. So, hindi mo kailangan daw i-base kung sinabi ni politician na bawal ito. Ngayon. Kasi may sarili daw pag-iisip yung tao kung anin yung tama at mali. At saka kung ano sabi na, par na tama ba o mali. Ako, honestly speaking, hindi ako religious na tao. So, kung ano alam ko lang na tama or mali, I don't believe whatever ano sinasabi ng iba. Basta ako, alam ko kung ano yung tama at mali. At yun yung ina-adapt ko sa sarili ko. Wala akong ina-agrabiadong tao. So, for me, uh, yun, ako. Yun ako. <laughs> hindi ako, ano, hindi ko kailangan na gawin ko yung sinasabi nila para sabihin nila na uh, mabuti akong tao. So, it's up to the person kung ano yung nakikita niya sa akin. Kung isip niya is may bad personality ako, fine, bakit? Pakilam ko. <laughs> Kilala ko yung sarili ko. Kilala ko ng mga taong nakakakilala sa akin. Kahit ano sabihin mo, dahil yun lang yung nakita mong side ko. Ayan. So, syempre, nasa tao yan. Okay. So, yun lang yung sinasabi ni John Stewart Mill doon sa kanya. So, may question? Wala pa din? Okay. Sige. Hmm. Yes. Oo. Oh, oh. So, yun yung mga sinasabi ng mga ating key intellectual figures. So, yun lang. <laughs> so, yung character. Character formation. Kapag may, uh, yung character formation kasi natin, it's yung mag-de-decide sa atin or di siya mag-de-decide. Yun yung uh, makakapag-evaluate or gamit ng, uh, sa ibang tao, yun, dun ka nila i-judge. Ayan. Kasi dahil sa iyong karakter. Kung mabuti ka ba, or masama sa paningin nila. So, however, there are persons na, yun nga sinabi ko, toxic before, na kapag nakikita nila gano'n yung tao, is minamata nila, or kung ano-ano sinasabi nila. Either, kasi hindi nila magawa, parang may nahirapan silang gawin yun kaya nila ginagawa yun. Sabi nga nila kapag naiinggit yung isang tao gustong gusto nila na sinisiraan yung isang tao. <laughs> Totoo yun, di ba? So, yun lang. May question pa? May additional? Wait lang, nawala ako. Ayan. Nasa 16 slide na tayo. Oops. Ha? Ayan. Ang next, eto, ang ating helps in character building. Ayan. 
Ito daw yung mga nakakatulong sa atin para makapag-form tayo ng isang character. Ayan. So, morals. Morals are principles and values based on what person or society believes and or believes are right and proper or acceptable ways of behaving. Values naman, values of a person or a group are the moral principles and beliefs that they think are important in life and that they tend to live their lives by such values as their guiding principle. Ayan. So, volunteer. Sino ang makakapag-distinguish kung ano yung difference ng dalawa? Morals and values, ang difference lang nitong dalawa, ito, ito nga, yung morals is yung mga principles and values, uh, yun nga, yung mga paniniwala ng isang tao, kung ano ba yung tama at yung mga tama, ayan, yung mga uh, acceptable, yung mga tinatanggap sa ating uh, lipunan, ayan, yung mga kaugalian na tinatanggap sa ating lipunan. Ayan, values naman, ito yung mga, uh, yun nga, yung mga morals na pinaniniwalaan natin. Ito naman yung mga, yun kanina, yung sinasabi natin na uh, ano ba yung moral, ano ba yung normal na moral na pwedeng, ano, ano ba yung moral? Uh, ayan, kapag daw nagsisimba ka linggo-linggo, mabuti kang tao. Ayan, as a, ano, ma, uh, moral, uh, yun, moral principle. Ayan. So, yun yung example ng values. Kapag, yung values kasi, ito yung nagiging guiding principles ng isang tao. So, ayan. So, more on, values is guiding principle. Yung morals are yun, yun nga, yung mga moral principle na isang tao. Yung kung ano ba yung uh, pinaniniwalaan nilang tama. Ayan. So, yun lang siya. Yung difference nila. So, when it, pag sinabi mong moral, ito yung mga paniniwala ng tao na katanggap-tanggap sa lipunan or acceptable o yung mga tingin nila is tama. Ayan. Pagdating naman kay values, ito yung mga morals na nagsaserve para sa tao na maging guiding principles nila. Ito yung mga beliefs na tama na ginagawa naman nilang uh, uh, yun, guiding principle. Guiding principle. Patagalog ng guiding principle. Uh, ano ba gaya? Tagalog ng guiding principle. <laughs> Mas nahirap pa na ako mag-explain sa Tagalog kaysa sa English. Ano ba yan? <laughs> so, yun. So, sila yung nag-guide sa tao na para maging mabuti or magkaroon sila ng mabuting character or good character, ayan, good character yung kinukuha nyo yan sa high school, good moral character sabi nga nila, ayan so, any question? may dagdag? wala, okay so ayan pupunta na tayo kay eto mga moral principles or values that helps in character building. Ayan, trustworthiness. Ayan, work with a little supervision, yet seek guidance as needed. Be honest, reliable, and ethical in all dealings. Refuse to steal, misuse, or abuse company time or property or equipment. So, refuse to lie, cheat, deceive. Ayan, manipulate, exploit, or take advantage of others. So, ayan, nandiyan na yung mga Uh, madali na lang siyang tindihin. So, kapag daw trustworthy na sa isang tao, ayan, uh, hindi mo na kailangan bantayan pa siya kasi hanes na siya. Ayan. So, may trust ka sa kanya. Parang love lang yan, di ba? Sa mga boyfriend nyo or sa mga girlfriend nyo, may trust kayo kahit anong ginagawa nila. Ayan. Kasi alam nyo, hindi sila gagawa ng hindi tama. So, ayan. Yun lang yun. <laughs> Para pas madaling i-relate. Ayan. So, respect and value and hon ano daw oy ayusin mo yung ano mo ayusin mo yung cam mo kasi bawal yung ganyan baka may pumasok na ano dito higher official tapos makita kang ganyan yung cam mo ayusin mo yung ulo mo ayan okay so respect value and honor all people Respect the dignity, privacy, and freedom of all. Use good manners. Be courteous and polite. Listen to and communicate openly with others. Be friendly and cooperative. So, ayan. Respect. Alam nyo na yan. So, eto nga. So, kailangan mong i-respect. Siyempre, yung iba para respetuhin ka lang nila. Ayan. Yan na yun. O, oh, antok ako sa kaka. 
Yuck. Ayan, so may question pa tayo. Okay. So, next. Nawala. Joke, nawala. Ayan. So, ang next natin, ayan, responsibility. Oo, paki-off mic, Cherry, kasi naririnig ka namin. Ayan. So, responsibility, show initiative, pay attention to detail, pursue excellence, and be loyal. Ayan. Strive to achieve or improve uh, abilities, learn new skills, and take on broader responsibilities. Be accountable, fulfill commitments, persevere, and get the job done. Ayan. So, when it comes to responsibility, of course, alam nyo naman, kapag responsible, uh, para maging, ma kailangan nyo maging responsable. Okay. Ayan. So, kapag kumari, ako, ito, ako, ako yung responsible na tao. <laughs> Yabang ko. Ayan. Sabay ganun. So, ayan. So, ako kasi, during our college time, kaya, they respect me. Kasi kapag ako, nagkakamali ako, I take the, uh, ako yung nagtitake sa responsibility. So, hindi ko sila sinasabi na, ay, ma'am, kasi sila kasi, oh, ganito, ganyan. No, I don't. Kasi, I know for a fact na mali ako, so kailangan kong panindigan yun. Ako yung nagkamali. Hindi ko kailangan sabihin na, ma'am, kasi sila eh. So, kasi, in my part, ako rin yung nagkamali kasi pinabayaan ko sila. So, kailangan mong mag-take responsibility or maging accountable kung may mga pagkakamali ka or may pagkakamali na nangyari sa mga hinahandle mo. Example, si President dito. Sino President nyo pala dito? Ah, si Miss Kaila. Ayan. Lagi ko Miss President. Ayan. So, ayan, no? So, syempre, example, yung klase nyo is napakaingay. Ganun. Tapos, as a President, kailangan is makontrol mo sila. Ayan. So, nag-ingay sila. Tapos, hindi mo mas kontrol. Hinayaan mo pa. Ayan. Sasabihin mo, ma'am, sila kasi, ano, sila yung maingay din naman ako. Ayan. So, parang sinisave mo yung sarili mo. As a President, that is your responsibility na dapat makontrol mo sila. Ayan. So, Ako, that time, nung ako, no, nung ako, ako kasi president sa amin. Ayan, so, ako yung president. Isang tingin ko lang sa mga classmate ko, tahimik sila. Hindi ko alam bakit. <laughs> Sabay ko lang. Ayan. So, yun. So, kapag maingay sila, tapos nagraraklamo yung mga kabilang, ano, sabihin ko, Ma'am, ano, uh, hindi ko pa sinamin alam na may nagkaklase sa kabila. So, ayun, hindi ko sila nabawal. Yun. So, sinasabi ko na ako yung may kasalanan. Hindi ko hindi ako responsible na president at that time. Ayan. Kasi nakiki, sigaw-sigaw din ako. Ayan. So, yun. So, maging responsible ka. Ayan. So, fairness. Ayan. Know your job. So, kapag fairness naman, when it comes to fairness, no, ayan. Ako, fair ako sa inyong lahat. Wala akong favoritism. Sabi nga nung, ano, I think, yung ibang section, sabi nila, ma'am, sana, ano, maging equal ka sa amin lahat. Sabi niya ganun. Ayan. So, sabi ko, of course, I'm gonna be fair to all of you. Kasi, I don't do favoritism. I don't want that one. Okay? So, ayoko. May favoritism ako. Kung ano yung grades nyo, nakuha nyo, recitations nyo. Sabi ko nga kanina, kahit ano yung idea nyo, you can say them. Kasi, hindi ko naman kayo ipapahiya. Ayan. So, I don't mind kahit anong idea yung nasa utak nyo. Kasi, syempre, yun yung pumasok sa utak nyo. Ano magagawa ko ba? Ayan. So, iba-iba yung pag-uisip natin level of thinking natin is different. Ayan. So, kung ano yung naitindihan nyo, I accept it. Ayan. Widely open. Ayan. <laughs> diba? So, ano pa ba? Yun lang. Tapos, may question? Wala? Wala pa kayong question? Wala kayong questions? Or additions? Ayan. Wala. Kala ko magsasalita sa bisa. Ano? Oh, yan Caring. Of course. Kapag caring ka, Okay. So, kapag, ayan, caring. Kapag caring yung isang tao, ayan, makikita mo naman sa kanyang kilos. Ayan. Kung wari, may care siya sa paligid, ayan. Hindi siya nagtatapon kahit saan. Kapag may nakita siyang basura, pinupulot niya. Ayan, inuuwi niya pa. Ayan. So, ayan. So, caring. Of course, kapag sa inyo may mga bumabagsak, no? I care. I care. So, syempre, kukulitin ko kayo na gawin nyo yung lahat ng kaya nyo. Kasi, syempre, huy online na to, dapat hindi na kayo bumagsak. Okay? Kaya nga sabi ko kanina, i-follow nyo lang yung mga class rules and then, I make sure na syempre, dapat kailangan nyo pading 
magpakita na uh, interesado kayo sa pag-aaral nyo. Ayan. So, syempre, ayoko may bumagsak sa inyo. Ayoko may maiwan kasi nung time ko kasi noon, yun mga mga bumabagsak. Syempre, naawa ako. Syempre, yung mga classmate mo, tas gagraduate ka, tapos may naiiwan, di ba? Ayan. So, nakakalukot kasi yung mga ganoong eksena. So, ayoko maranasan nyo sa part ko. Ayan. So, yun lang. Ano pa ba? Citizenship. Ayan. To understand and contribute to the organization. Take care of the equipment and resources. Pursue lifelong learning. Volunteer without expectation of recognition or reward. Be a role model or a mentor to others. Ayan. Siyempre, pag nakikita ng ibang tao na mabuti ka or example, ano pa ba? Yun nga, yung papansin nila na maging role model ka nga. Gawin mo kung ano yung tama. Pakita mo sa kanila na ito yung tama, ginagawa mo. Hindi yung, oy, ito yung tama, tapos ikaw mismo, hindi mo ginagawa. Ayan. So, I take hour naman kayo kung ano yung mga sinasabi ko. Ayan, sasabihin nila, ito dapat gawin, tapos sila mismo. Is, hindi naman pala nila ginagawa. So, kapag sinabi mo na, oy, bawal yan, ipakita mo sa iba na talagang bawal yun, na tin ginagawa mo din. Okay, so, ayan. Maging role model ka. Pag sinabi kong, huwag kayong maingay. Ayan, ganyan. Tapos, Nasa loob ako ng klase, ako naman pala yung pinakamaingay. Ayun. So, hindi ko ginagawa yung uh, sarili ko as a role model. So, ayan. So, may question? Additional? Wala. Okay. Okay. Naintindihan nyo naman. Okay. Okay. So, ito naman yung impact ng moral and character development. So, ito yung mga four questions na kailangan tandaan para uh, malaman nyo kung ano ba yung nakakapag-impact or ano yung nakaka-affect sa ating moral and character development. So, ito daw ang what is a good character? Ano ba daw ang good character? Sa personal daw, kung may good, kapag may good character ka, honest ka, and truthful ka, autonomous, ayan, responsible, tsaka self-management and self-discipline, courageous and integrity. So, ayan, kapag uh, meron ka daw ng mga yan, may good character ka daw. Sa social naman, sociable, benevolent, compassionate, courteous, and trustworthy. Kapag ito lahat is, uh, or some of this meron ka, ayan, you are considered as good, or you have a good character. Ayan. So, mapapansin nyo naman sa inyong during your elementary, high school, ayan. So, makikita nyo may good moral kayo, ayan. So, nilalagay nila doon kung pasaway kayo, ayan. Lalagyan nila ABC, ayan. ABC, di ata yun. Hindi ko alam kung binabasa nyo yun nasa card sa gilid. So, ayan. So, nakalagay kasi doon kung marunong ka makitungo sa tao, ayan. Kung mapagkakatiwalaan ka ba, ayan. So, nilalagay yung mga yan. So, ito daw yung mga uh, ka, uh, qualities ayan, na kailangan meron ka para masabing good, may good character ka. Ayan. So, ang um, next. Ay, next natin. Ayan. Ano daw yung what causes or prevents good character? Ano nga ba yung mga dahilan or mga nag stop prevent, ayan, nag stop para magkaroon tayo ng good character. Ito, sabi niya is hereditary. Hereditary it means namamana or minana. Ayan, early childhood experience. Ayan, kapag ayan, may na-experience ka nung uh, bata ka na hindi maganda, nakaka-impact yun ng ating good character. Ayan, so yun nga yung sinasabi ko kanina kapag sumasagot ka or tinatanong ka, pinapagalitan ka, bakit mo ginawa to? Tapos hindi ka na isasalita. Ayan, sasabihin, bakit ka sumasagot? Pag naman sumagot ka is, sasabihin naman nila, bakit ka sumasagot? Sinasagot-sagot ka pa? Sumasagot-sagot ka pa? Yung ganon. So, ayan. So, nakaka-impact yun kasi during, example, nagpunta siya sa school, nagalit yung teacher niya. And then, sabi ng teacher niya, Uh, bakit niyo ginawa yun? Eh, yung teacher niya is nangangailangan talaga ng sagot. Gusto niya talaga ng sagot. Eh, syempre yung bata, natatakot. Hindi niya alam kung sasagot ba siya or hindi. Kasi iniisip niya na, ay, hey, baka sigawan ako ni teacher kung sumagot ako. Gets nyo? Ayun. So, nai-stop yung 
improvement ng good character niya. Gets nyo? Kuha ba? Ayan. So, sa modeling naman, by important adults and older youth. Dito naman, ito, kung ano nga nakikita ng bata, ginagaya niya. Tandaan nyo yan. Kung ano nakikita ng bata, ginagaya niya. Totoo yun. Kung nakikita niya na yung kuya niya or yung ate niya is nag-aaral ng mabuti, Ayan, tendency ng bata is maging ganun din siya kasi gusto niya gayahin yung ate niya or yung kuya niya. Um, sa magulang naman, pag nakikita niya na mapagmahal yung magulang niya, ayan, so pag habang lumalaki yung bata na yan, mapagmahal yan, caring yan. Kahit anong gawin mo dyan, caring yan. Kahit saan mo dala yan, caring yan. Ayan. So, ano pa ba? Ayan, so yung kapatid ko, no, is nakikita niya kasi ako laging mataas yung grades ko, ayan. Ngayon, nag-aaral siyang mabuti. Ayan. So, maging role model kayo sa mga kapatid nyo. Ayan. Kasi sila yung uh, tinitignan nila kayo as their role model. Siyempre, sabi niya, eh, si kuya or si ate, di naman nag-aaral mabuti. Bakit ako mag-aaral ako mabuti? Ayan. So, yun yung difference. Yun yung nakakapag or may affect sa ating moral and good character development. Ayan. So, peer influence. Ito, peer. Pag sinabing peer, mga kaibigan nyo. Ayan. So, sila yung, sabi ko nga kanina, kung yung mga kaibigan mo is bulakbol, ayan, nagkakating habang nagkaklase, ayan, may tendency na gagayahin at gagayahin mo sila. So, kapag naman yung mga kaibigan mo or tropa mo, ayan, mahilig mag-aral, ayan. Siyempre, ma-encourage or ma-influence ka din na mag-aral ng mabuti. Ayan. So, yun. Yun lang yun. So, ayan. General physical and social environment. Ito naman, syempre, yung environment ng isang tao. So, ayan. Nakaka-effect din kasi yan. Uh, yun nga, yung kumare kung nakatira siya sa lugar na uh, magulo. Ayan. So, may tendency din na na-adapt niya yung uh, pag-uugaling ganun. So, makikita mo pag nasa school siya, is ang gulo-gulo niya kasi yung environment niya is ganoon sa kanila. Kaya nga sabi nila, kung ano ka sa bahay, or kung ano ka sa inyo, ganoon ka din sa school. Kung ano yung pinapakita mo. Which is totoo din. Makikita mo. Kaya nga minsan, dapat, kung ano yung galing nyo sa bahay, huwag nyo nandalihin sa school. Ayan. Yung iba, ganoon yung sinasabi. Which is true naman, ba? Diba? So, and communications media, eto. Eto na yung nagiging liberal na tayo, open-minded na tayo. Ito yung kanina sinasabing liberal na tayo kasi nagiging open-minded na tayo. So, siyempre sa social, ito, communication media, may mga messenger kayo. Ngayon, siyempre online, virtual, may mga virtual friends kayo. Sigurado kayo mga magkaka-classmate, yung iba hindi pa rin nagkikita, pero nag-chat-chat kayo sa group page nyo. Uh, or group chat nyo. Ayan, so may conversation kayo doon. So, ayan, siyempre, kung ano yung uh, nababasa mo, or ugali na nakikita mo doon sa group chat na yun, parang na-adapt mo na kumari, palamura pala yung sa GC nyo ayun, nasasanay ka na rin magmura ayan, so ayan, so dapat iniuwasan nyo nagmura kayo ayan, tapos ano pa ba hmm, yun lang so communication media ayan, so kung ano yung, yun lang yung sa messenger nyo, kung ano yung pinag-uusapan nyo minsan is na-add mo, kung makikita mo syempre sa mga GC nyo na uh, mga classmate mo puro tanong, ay may homework pa tayo, ganito ganyan, kailan magpasa syempre kahit ikaw tamad ka, maaano ka yung ma magigising ka na parang hala, may assignment kailangan gawin kasi sila lahat gumagawa, tapos ako hindi ako gagawa, um, parang gano'n syempre na i-influensyahan ka na gumawa din, kasi alam mo na ikaw lang yung hindi nagpapasa, ayan so yun, so content thought in the schools, ayan yan yung mga etc. specific situations and role. Ito, ito naman yung sa school nga kung ano yung tinuturo sa inyo. Yan, mga tinuturo ko sa inyo. Siyempre, yan, dagdag kaalaman yan sa inyong para maapektuhan or makapag-build kayo or yung effect or maka-effect. Ito, yung mga tinuturo ko sa inyo dun sa character development nyo. Either you take it as a good or bad. So, yun. Pero, I'm sure naman, lahat ng tinuturo ko is good. <laughs> diba? Ayan. So, yun lang. So, may questions kayo? Wala pa din? Okay. So, next. Ito yung ating number 4. Ay, nawala. Ayun. So, ang ating number 3 pala. Sorry. How can good character be measured? Ayan. Paano nga ba nasusukat? Buti na lang, di pa ako nagkating. <laughs> Baliw. Ayan. So, 
si ano pa si Cherry para kalog, no? <laughs> Ayan. Ayan. So, how can good character be measured? Paano nga ba? Yes. Ayan. So, pagdating sa ating, ano, ayan. So, nakikita ko yung character ni Cherry sa kanya yung pinapakita. So, na-engrave siya sa utak ko, di ba? Ayan. <laughs> Pati sa inyo. Ayan. So, yun yung character. Ayan. So, ano naman? Dito tayo. Ayan. So, how can uh, good character be measured? Paano nga ba masusukat yung good character ng isang tao? Ito. Sabi niya is age-appropriate cognitive and moral development. Sa edad daw ng isang tao. Oh, sometimes I think, oo, oh, sometimes hindi. Kasi minsan, um, kahit matanda ng isang tao, um, parang hindi pa din match yung sa tingin mo na uh, ano bang personality dapat meron siya. Ayan. So, ayan. Sabi ko kanina, dahil ang character is uh, different from others. So, ayan. So, ayan. Uh, Ngayon kanya-kanya tayong character. So, kumbaga yung standards ko is different from your standards. So, ayan. So, para sa akin, Ayan, so age, ayan, minsan, parang hindi naman sa akin. Depende sa tao. Ayan. Pero actually, sabi nila is, ang babae is maaga nagmamature kesa sa lalaki. Which is true. Totoo yun. Kahit anong sabihin yung mga boys. <laughs> Inaano ko kayo ng joke. Ayan. Pero actually, depende pa din yun sa experience ng tao. Kasi meron mga lalaki din na maaga yung nagmamature. Pero mostly mga babae. Pero meron din mga boys na nagmamature na maaga. Kasi nga, yun nga kanina sabi ko, is naapektuan sila ng early childhood experience nila. So, if napanood nyo yung Jessica Soho, alam niya yung bata, I think 7 or 9 years old at 9 years old ata siya, yung nag-aano, yung nagtatanim sa bukid, maaga siya yung nagmature. If napanood nyo yun, yung sa may Jessica Soho. Oo. Ano? Simura? Hindi, yung isa, yung sa may Jessica Soho, yung walang, oo, yung lalaki, yung batang, Oo, yun. Di ba, maaga siya nagmature at the age of 10 ata. So, dahil yun sa nga, sa experience niya, ayan, nagmature siya agad. So, yun yung sinasabi ni uh, character development. Okay. So, yun nga sa experience ng tao. Si nakikita niyo yung mga kwento ng uh, or differences natin. Ayan. So, commitment express. Ayan. Siyempre, yung mga commitments niyo, kung paano kayo nag express sa uh, or pinapa uh, nag, paano, paano, paano nyo pinapakita yung pagmamahal nyo or paggalit uh, nyo ako kasi paggalit ako sa isang tao no, um, hindi ko siya kinakausap ganun lang ako, hindi ko siya sisigawan hindi ko siya hindi ko siya, hindi ko siya mumurahin hindi ko siya raratratan ganyan, so ang ginagawa ko lang is tahimik lang ako, yun, paggalit ako tahimik ako, tapos hindi ako magsasalita ayan, kapag Oo, ganun. Kapag ako, ganun. Galit ako, ganun. Tapos kapag, yun, pag nahimasmasan na ako, ayan, okay lang. Ngingiti na ako ulit. Pero kapag kinausap niya ako, kasi sa taong galit ako, kinakausap ko pa rin siya. Pero hindi na katulad ng dati. Ganun ako. So, yun lang naman ako. Ayan. Sa so, ano pa ba? Written plans. Ayan. So, ayan, may mga taong planado yung buhay. <laughs> so, kung ano yung mga gusto nilang gawin, sinusulat nila. Meron ganun, di ba? Napapansin nyo. Hindi ko alam. Pero ako kasi hindi ko ugali yung ganun. <laughs> so, meron mga taong, kung yun, pagising nila, susulat nila, ang gagawin ko ganito. Ganun. Parang may checklist sila. Ayan. Tapos, yun, kung hanggang saan yung gusto nila. Kung hanggang, kung sabi nila na yung limit ko, kapag uh, nagalit ako, ganito lang. Ayan. Yung limit niya na pag nagagalit siya is konting-konti lang, ayan. Pagdating doon, galit na siya, di mo na siya makakausap. Or, raratarating ka na yan. Yung ganun, ganun ba? Ayan. So, personal and social overt behavior. Ito naman, syempre, yung kung ano yung, pina, yung pinapakita mo na personal na behavior, panlabas na. Yun nga, tulad ni, ano, Cherry, ayan. Nakikita natin yung kanyang behavior. So, nagmamark na siya sa atin. Alam na natin yung kanyang character. Parang may idea tayo ng konti. Doon hindi pa natin alam. Pero, nakakakuha tayo ng idea kung ano yung personality niya. Or character na meron siya. Ayun. Ayan. Nalaman na natin na kalog siya. Napansin ko lang. Ayan. Next. Number 4 na tayo. Ito. Ano, wala. Ayun. So, number 4. 
How can good character be developed? Paano nga ba nadadevelop ang ating character? Ayan. Paano ba dapat? Ayan. So, ito, effective communication, shared values among ito. Siyempre kapag may magandang uh, communication ka, ayan, at saka shared, ayan, nasishare mo na value. Values, yun nga yung sinabi natin kanina, yung mga pinaninwalaan mong morals na ginagawa mong guiding principles. Siyempre, sa family, ayun nga, sinabi ko kanina, yung schools nyo, religious organization, and of course, yung community na naka, kung nasaan kayo. Ayan, so, yan yung mga nakakapag-develop ng ating good character. Ayan, so, if yung family mo is mabuti, ayan, syempre, makikita mo naman sa tao na mabuti siya. Sa school niya, example, if yung school niya is hindi mabuli, ganun, makikita mo sa bata na mabuti din siya. Ayan, so, sa religious naman organization, ito paniniwala na bawal yung ganito, ito dapat yung gawin kasi ito yung mabuti para sa isang tao. Community naman, ito yung mga, ayan, sa community nyo, kung ano ba yung nakikita nyo sa community nyo na, yun, community nyo is tahimik, ayan. So, makikita mo sa tao na kapag nag-aaral siya, gusto niya tahimik lang, ayaw niya ng maingay. Pag nagre-review siya sa klase, ayaw niya ng maingay. Kapag maingay yung mga classmate niya, nagagalit siya or lalabas na lang siya. Ayan. So, ganon. Ayan. Tapos, may question? Wala. Sigurado kayo? Additional? Wala. Okay. Ang next, eto. So, building A is strong. Eto. So, building A is strong character. Everything that happens to us happens in purpose. Sometimes, one thing leads to another. So, eto, totoo to, no? So, minsan kasi yung ano natin, ah, niya, binabawalan ka na ni Elie. Kalma ka daw. Ayan. So, every, totoo to kasi yung Uh, para makapag-build ng personal uh, or strong character yung isang tao, nakaka-experience ng mga bagay na hindi niya expected. Tulad nga kan sabi ko kanina, yung plano mo sa buhay, gusto kong mag Like me before. Nung nag-aaral kasi ako, gusto ko talagang mag uh, Miss Rosemelin, Roslyn pala, paki-turn off yung microphone. Nag-jig-jig-jig-jig-jig ka. May nag-back ka. Ayan, thank you. Ayan. So, ayan. Okay, okay lang. Ayan, so everything that happens to us, ayan, happens to in purpose. Yun nga, sabi ko kanina, nung nag-aaral ako, gustong gusto kong mag ako. Kaya lang, marami nga nangyari. Yun nga. So, ayan, so siguro ito yung purpose ko is maging instructor ako, hindi maging police. Ayan. So, eto, so dahil namatay si Papa ko, ayun nga, uh, nag-iba yung uh, line. Ayan, so nag-iba yung profession na kung nasaan ako. Pero, part pa rin siya technology. At, eto din naman yung, gusto ko rin naman siya. Ayan. So, uh, na, instead of locking yourself up in your cage of fears and crying over past heartaches, embarrassment and failures, treat them as your teachers and they will become your tools in both self-improvement and success. So, yun, no? Kapag uh, may nangyari hindi nyo ginusto, wag kayong ma- low moral or wag lang kayong magtago tapos ayaw nyo nang gawin ulit. For example, nag-apply ka tapos bumagsak ka or na-board exam ka tapos bumagsak ka. Huwag mong isipin na failure ka na. Kailangan mong mag-try ulit. Ayan. Kasi nga, kaya nga tayo, kaya nga may word na try kasi para gawin mo yun. Huwag mong isipin na uh, ay, di ko na kaya to, kaya di, bumagsak ako, ayoko na. Ayan. Huwag mong sabihin niya sa sarili mo. Kailangan mo sabihin na ay, mag-aaral pa ako mabuti. At least ngayon may idea na ako kung paano yung board exam. Diba? So, take it as a teacher or ano, uh, good experience para maging strong ka. Uh, may question? Wala. Wala pa din question? Okay. So, ayan. Next, ito. When, do, uh, when does self-improvement uh, became synonymous with success? Where do we start? take this tip. So, ito, mga tips na lang to. So, stop thinking and feeling as if you're a failure because you're not. How can others accept you if you can accept you? Oh, you can accept yourself. Ayan. So, syempre, yun nga sabi ko kanina kapag bumagsak ka ng board exam, huwag mong isipin na failure ka na. Kasi, pa, kailangan mong tagapin para matanggap mo din yung sarili mo at makapag-move on ka and makapag-try ka ulit. Ayan. So, yun lang. So, paano ka ba tatanggapin ng iba kung hindi mo tanggap yung sarili mo? Sabi nga nila. So, when people feel 
so down and low about themselves help them move up don't go down with them they pull you down further and both of you will end up feeling inferior ayan so kapag ayan madalas naman nangyayari sa atin to no yung may mga humihila sa atin may crab mentality nga na sinasabi yung ayaw nilang nakikita kang nag uh, sasaksid gusto nila is katulad ka lang sa level nila or gusto nila na mas mataas sila sa iyo kaya din down ka nila so when it comes to that kapag may may kaibigan ka na down yeah so may mga kaibigan kasi ako actually they are my close friends hindi sila pumasa ng board exam however ang sabi ko sa kanila okay lang yan itik niyo na lang ulit sabi ko baka ano lang yan baka may na miss kayo yung instead na sabihin mo ang tanga-tanga mo kasi yung ganun wag mo sabihin sa kanila yung ganun sabihin mo is baka ano may nalaktawan ka kaya ganun or baka uh, hindi lang para sa iyo hindi mo pa time na ipasa yung board exam ganun uh, encourage them wag niyo silang i-down na porke uh, pumasa ka sasabihin mo na ay mas mataas ako sa iyo doon ka lang i don't do that don't do that to others as well okay tapos the world is a large rooms for uh, for lessons not mistakes ayan so yung mga failure na nangyari sa inyo don't take them as a mistakes uh, actually they are your lesson lessons yan sa mga buhay niyo kasi magiging successful kayo kasi kung puro na lang agad ang kukuha mo lahat ng gusto mo hindi mo ma-appreciate yan mas magandang pinaghihirapan mo kasi mas ma-appreciate mo pag pinaghihirapan mo which is totoo yun so ayan Uh, don't feel stupid forever and be so filled on science quiz. Ayan. So, yung sinasabi ko lang kanina. So, take things one at a time. Self-improvement is one day at a time process. So, ayan. So, hindi mo naman kailangan madiliin na, okay na ako. Ayan. Hindi, you don't have to. Kailangan mo rin naman, syempre, mag-heal kapag nasaktan ka. Ayan, mag-heal at mag-heal. Kailangan mo muna mag-heal para ma-accept mo yung nangyari sa'yo. Tapos, ayun, i-accept ka na nila mas ma, mas madali yun para sa iyo. Hindi mo kailangan magpanggap na okay ka even though kahit hindi ka okay. So ayan. So self improvement result to inner stability, personality development. Ayan. So ayan, self improvement. Ayan. So kapag ina-improve na yung sarili mo, ayan, syempre magi-improve na din or yung personality mo. So ma-develop na. So magiging may magkakaroon ka ng strong personality. Kaya kung mapapansin niyo yung mga at person na maraming napagdaanan sa buhay, sila yung tinatawanan na lang yung hirap. Bakit? Kasi na-experience na nila yan, tapos na sila, alam na nilang i-cope or uh, ano ba Tagalog na i-cope? <laughs> Nira pa nung mag-Tagalog sa ano. Ayan, so, uh, ano ba Tagalog na cope? Ayan. Uh, mas madali na nilang i-embrace o yakapin or harapin, ayan, yung mga ganoong sitwasyon. So, napapansin nyo yung mga flooded area natin, tinatawanan na lang nila pag bumabagyo tapos bumabaha. Kasi bakit? Kasi sanay na sila. And alam na nila how to deal with it. Parang ganun lang yung sa personality natin. Instead of magputak-putak ka dyan, magdabog-dabog ka, um, i-improve mo yung sarili mo. Ayan. Para alam mo na yung uh, gagawin mo next kapag na-encounter mo yung same situation. Ayan. Ano pa ba? Next. May question? Wala, wala pa din. Wala kayo dyan ha. Hindi kayo nagtatanong. <laughs> okay. So, eto. Next, eto na. So, success, it comes from self-confidence, self-appreciation, and of course, uh, eto na, wala ako. Self-esteem. So, ayan, siyempre, kung may self-confidence ka, may self-esteem ka, may self-appreciation ka. So, yun yung, siyempre, kasama ng success. Siyempre, kapag, yun nga, na yung problem na yung sarili mo, piling mo, successful ka na. Or, may confidence ka, mas madali kang mag-success. Siyempre, kung mahihain ka, paano ka mag-success kung mahihain ka? Nasa dulo ka lang. Even though, kahit gano'ng katalino, matalino ka, tapos hindi ka naman nagsasalita. Siyempre, mawawala at maw... Uh, ma... Tawag dito? Hindi mo ma... Di ka magiging successful. Kasi nga, nasa gilid ka lang, tahimik ka. Yung mga ideas mo is, kinakain ka lang. Ayan. Instead na isabihin mo, para... Uh, makilala ka, ayan so, ayan, tulad na recitation natin may idea ka, di mo naman sinasabi syempre, ayan syempre, di kita natatandaan ayan, so, tulad ng mga to yun, si Maralp Mr. Pabus na yung mga nag-ano dito, ayan si Miss Cherry Nakalog, ayan, si RJ Regala Heidi, ayan, so, mga nagsasalita na madami, ayan nakikita natin sila 
natatandaan natin sila. Ayan. So, self, set meaningful and achievable goals. Siyempre, mag set ka ng achievable lang. Huwag mong sabi magdodoktor ako tapos hindi mo naman kakayanin. Tapos, siyempre, pagdating doon, magpe-fail ka tapos sasabihin mo na walang kwenta yung buhay mo kasi hindi mo siya makamit. Mag-achieve ka ng goal na kaya mo lang. Mag-set ka yung alam mong possible. Sabi nga sa amin dito, Ah, uh, wag kang mag ano, wag kang mag-expect sa student mo na napaka uh, ng high o oh, ganoon. Kasi syempre student pa lang sila, yung uh, mentality kasi natin is different. Ayan. So, ayan. Little things mean big to other people. Totoo to. Minsan kasi kung ano yung uh, meron tayo, hindi natin na-appreciate, no? Pero yung sa ibang tao kung ano meron tayo is napaka big deal na. Tulad ng pag-aaral, hindi lahat ng mga estudyante is na, uh, or tao is na, may nabibigyan ng chance na mag-aaral. So, this one is actually, it's, it means a little thing for you na nag-aaral kayo. But to others, kung mag-aaral sila, napaka-big deal na. And, ayan, uh, imiiyak na sila. Ayan, pag uh, nakapag-aaral sila or nakatuntong sila sa school. Kasi pangarap nila is only makapag-aaral. Ayan, so yun lang. Tapos, ayan. So, minsan, ito, sasabihin mo lang yung little, like, ayun, ipat mo sila. Pag malungkot sila, yan, uh, hindi mo lang sa likod, nasabihin mo, okay lang yan, yun. Siyempre, napakalaki na ng tulong sa kanila yun. Moral support ba? Ayan. Pwede na naman kapag umaga, ayan, o, papasok kayo sa akin, sabihin nyo, hi, ayan, uh, hi, Miss Lerbs, ayan, so, ayan, sabihin nyo lang sa akin, yan, okay na ako, oy, hello, o, syempre, mag-iba na yung mood ko. Syempre, mag smile ako. Ayan, ganyan. Tapos, Hello. <laughs> Sabi ko na, sumagot ako na. Ayan, so number four, when we're being appreciative about beautiful things around us and other people, we also become beautiful to them. So, ayan, totoo to. Kapag ina-appreciate ka ng isang, ay, pag ina-appreciate mo yung isang tao din, kung kware, uh, masipag siya, tapos ina-appreciate mo, binigyan mo siya ng, example na lang, sa inyo, gumawa ka ng essay mo, alam mo, pinagirapan mo. Ngayon, binigyan kitang 100. Diba, feeling mo na-appreciate ka, na-appreciate yung effort mo, kasi binigyan kitang 100. Diba? So, yun yung uh, number 4 natin. So, make up, pakita mo sa ibang tao na naa-appreciate mo sila para ma-appreciate ka din nila. Ayan. So, any questions? Wala pa din. Ayan. So, malapit na tayo matapos. <laughs> malapit na tayo matapos. Ito. Last. Ito. Ayan. So, ay, nawala. <laughs> nawala. Ayan. So, ang last natin, na uh, ato, a very nice quote, ayan, says that when the student is ready, the teacher will appear, ayan. So, we are all here to learn our lessons, our parents, school teachers, friends, colleagues, office mates, neighbors, they are our teachers. When we open our doors for self-improvement, we increase our chances to head to the road of success. So, ito lang mga sinabi ko kanina. So, yung mga parents nyo, ang mga instructor nyo, ako, ayan, mga friends nyo, mga... Uh, ano pa ba, wala pa kayong office mates ayan. so mga kapitbahay nyo, ayan sila yung mga teachers nyo so it's up to you uh, if i-adapt nyo yung mga qualities na meron sila but mostly naman kapag nag-aaral ka is nag adapt ka ng mga qualities na gusto mong i-adapt sa teachers mo, ayan so when it comes to your parents naman lahat ng sinasabi ng parents of course is sinusunod natin, basta alam natin na tama ang sinasabi nila. Pero, lagi naman tama yung parents natin. <laughs> so, ayan. So, with that, may question pa kayo? May gusto kayo? Meron pa ba? Wala na? Okay. So, last, ayan. Of course, ayan. That's it for today. Ayan. So, thank you. Natapos na natin ang ating module. So, thank you for listening and of course, participating. So, lahat kayo is may... Ang dali lang, huwag kayo maglilive, no? Kasi i-check ko ulit yung attendance kasi merong mga hindi nagsalita. Okay? So, ayan. Mga klak na ako kaya ka. Wait, mga klak na kaya ka loko. Ayan. So, ayan. So, thank you for participating. So, see you next week with this subject. Tapos na natin yung ating Oo. So, eh, tapos na yung ating oo, module. Manimik muna kayo. <laughs> Ayan. So, tapos na yung ating 
module. Ngayon, saglit lang, no? I-check ko muna yung ating attendance. Andala. I'll tanggalin ko muna to tapos picture-picture tayo. Sabay ko picture-picture. Oh, yes! Of course. Uh, may binigay ba akong ano sa'yo? Marireceive mo naman kung may binigay akong grade. May nareceive ka ba? Kasi nag-check ako sa iba yan. Wala pa. Or, okay, i-edit mo if you want to edit it. Hindi ko pa naman siya nag-grade din. So, yung mga gagawa, no? Huwag kayong magka-copy lang sa... Kasi meron akong na-encounter, I think, tatlo sila. Nag-copy lang sila ng essay nila sa... Uh, tawag dito? Sa internet. Yung buong essay. <laughs> so, ayun, binagsak ko. <laughs> Tapos sabi na lulutin nila, hindi na. So, ayan, binabasa ko yung mga yan. For, uh, para alam nyo lang. Ano pa ba dito yung change layout ko? Ayan. So, para lahat kayo is nandito. Ayan. Ayan. So, on. Mag-on cam na kayo.